என்ன பண்ணுறோம் சொல்கிறேன் ஆம்ப்ளிஃபயர் ஆம்ப்ளிஃபயர்னால் நம்ம மேக்ஸிமம் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறது ஐசி ஓகேங்களா இப்போ ஐசிலேருந்து பின்னு நிறையா வெளியே வருது பார்த்திங்களா அது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு டிரான்சிஸ்டரையும் ரெசிஸ்டரையும் வந்து சுருக்கி ஒரு எஸ்எம்டி காம்பௌண்ட் மாதிரி இல்லை அதை விட ஒரு சின்னதாக ஒரு காம்பௌண்டாக மாற்றி ஐசிக்குள்ளே இன்பில்டாக வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த அப்படி வச்சுருக்கிறதுக்கும் ஒவ்வொரு பின்னாக நம்ம வெளியே எடுக்கிறோம் அதில் ஒன்றில் ஓல்ட்டு கொடுப்போம் ஒன்றில் அவுட்புட் கொடு எடுப்போம் ஒன்று இன்புட் கொடுப்போம் ஒன்றில் ஃபீட்பேக் கொடுப்போம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் ஓவராலாக உங்களுக்கு ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு ஐசி எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஐசிக்குள்ளேருந்து வர்ற பின்னு அந்த பின்னை வச்சு அவுட்புட்டு நம்ம வெளியே எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஒன்று அதில் இன்புட் கொடுப்போம் ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து ஆம்பிளிஃபயர்னு ஒரு ஹெட் ஹெட்லைன் கொடுத்துக்கலாம் ஐசி ஐசின்னு போட்டுக்கலாம் இதில் இன்புட் இருக்கும் ரெண்டாவது அவுட்புட் இருக்கும் மூணாவது ஃபீட்பேக் நாலாவது டீ கப்ளிங் கெப்பாசிட்டர் ஓகேங்களா அடுத்தது டிஎம் அவ்வளோதான் இருக்கும் இதில் இன்புட்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இதை மீறி நம்ம முக்கியமான விஷயம் வந்து ஓல்ட்டு ஆறாவது வந்து ஓல்ட்டு கொடுப்போம் ஏழாவது கிரவுண்டு இது ரெசிஸ்டன்ஸு கண்டன்சர் இது எல்லாமே போட்டு செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இப்போ ஒரு இன்புட் எடுத்துக்கிறோம் இன்புட்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டைரெக்டாக ஐசி பின்னுக்குள்ளே கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்புட் எடுத்துக்குவோம் இன்புட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒன்று டைரெக்ட் பின்னுக்குள்ளே கொடுப்பாங்க ஐசியில் ஓகேங்களா அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா டைரெக்ட் பின்னு அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸு மூணாவது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு ஒரு ஃபில்டர் போட்டு ஐசிக்குள்ளே போகும் நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிடுறேன் இப்படி போகும் ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸு ஒரு ஃபில்டரு இந்த இடத்துல கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஐசிக்குள்ளே இப்படி போகும் ஓகேங்களா இது ஈஸியாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உண்டான வழி இது அடுத்தது அவுட்புட்டு அவுட்புட்டு ஐசி பின்லேருந்து டைரெக்டாக வர்றோம் டைரெக்ட் பின்னில் வரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சப்போஸ் ஐசி வந்து மோனோ பவர் சப்ளையாக இருந்தது அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஃபில்டர் போட்டு அவுட் எடுப்பாங்க மைனஸ் சைடு நம்ம அவுட் எடுப்போம் ப்ளஸ் சைடு ஐசிக்குள்ளே இருக்கும் மூணாவது ஒரு ஃபில்டர் போட்டு அவுட் எடுத்துருப்பாங்க இந்த பக்கமோ இல்லை இந்த பக்கமோ ப்ளஸ் சைடோ இல்லை மைனஸ் சைடோ இது வந்து மோனோ பவர் சப்ளையில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸையும் ஒரு டிஸ்கையும் போட்டு எடுத்து பண்ணியிருப்பாங்க இது ஒன் நாட் ஃபோராக இருக்கும் டூ டு ஃபோராக இருக்கும் ஃபோர் செவன் ஃபோராக இருக்கலாம் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஓம்ஸ் ஆஃப் ஆட்டு இல்லை டூ பாயிண்ட் டூ ஓம்ஸு டென் ஓம்ஸு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஓம்ஸு இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டில் போட்டு எடுத்து பண்ணியிருப்பாங்க இது எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா அடுத்தது டீ கப்ளிங் கெப்பாசிட்டர் இதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஐசிக்குள்ளே இருந்து வர்ற ஒரு பின்னை நம்ம ஃபோ ஒரு ஃபில்டர் போட்டு எடுத்து பண்ணுவோம் இது மினிமம் நூறு அறுபத்தி மூணு நாற்பத்தேழு அறுபத்தி மூணு டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி வரும் ஓகேங்களா அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு அப்புறம் ஃபில்டர் போட்டு எடுத்து பண்ணுவோம் இது நீங்கள் எஸ்டிகேவில் பார்க்கலாம் ரெண்டாவது பின்னில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுத்து கொடுப்பாங்க 
ரெஸ்டன்ஸ் போட்டு ஃபில்டர் போட்டு ரெண்டாவது பின்ல இருந்து எடுத்து பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது பின்னு லாஸ்ட்லேருந்து ரெண்டாவது பின்னு ஓகேங்களா இது ரெண்டு தான் அந்த டீ கப்ளிங் கப்பாசிட்டியில் பண்ணுவாங்க இது ஐ அவுட் புட் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியான வழி சப்போஸ் இந்த பக்கமும் இருக்கலாம் இல்லை இந்த பக்கமும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது ஆஸ் யூஸ்வல் வந்து ஓல்ட்டு கொடுப்போம் கிரவுண்டு அது வந்து நார்மலாக எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஒரு சில இடத்துல ஓல்ட்டுக்கு வந்து டயோடு போட்டு கொடுப்பாங்க பவர் சட்ட ஃபில்டர் போட்டிருப்பாங்க இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அந்த போர்டுலேயே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக பவர் சப்ளைக்காக போட்டிருப்பாங்க அடுத்தது ஃபீட்பேக் ஃபீட்பேக் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவுட்புட்டுக்கும் ஒரு இன்புட்டுக்கும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா இது ஆப் ஆம்ப் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இன்வெர்ட்டிங் இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் ஃபீட்பேக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போடுவாங்க இதுவும் எஸ்டிகேயில் இருக்குது எப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஐசியில் ரெண்டாவது பின் எடுத்துக்கோங்க எஸ்டிகேயில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோரன் ஃபோரன் எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டாவது பின்லேருந்து ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐம்பத்தாறு கே போட்டிருப்பாங்க இதுதான் வந்து ஃபீட்பேக் இந்த ஃபீட்பேக் பண்ணுற இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபில்டர் போட்டும் ரெசிஸ்டன்ஸ் போடுவாங்க அது ஐசியை பொறுத்து ஓகேங்களா அவுட்புட்டுக்கும் இன்புட்டுக்கும் ஒரு ஃபீட்பேக் இருக்கும் இன்புட்டுனால் இன்புட் கிடையாது இன்புட்டு இன் இன்வெர்ட்டிங் இன்புட் ஓகேங்களா இது நீங்கள் ஐசி எடுத்து என்கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா நான் போர்டு காமிச்சிருவேன் என்கிட்ட இப்போ எந்த மெட்டீரியலும் இல்லை அதனால் நான் உங்களுக்கு ஓரலாக சொல்கிறேன் டைம் இருக்கும்போதும் போர்டு இருக்கும்போது நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதை நீங்கள் பேஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் நம்ம எடுத்து கொடுக்குற ஃபீட்பேக் அவுட்புட்டுக்கும் இன்புட் இன்வெர்ட்டிங் இன்புட்டுக்கும் இடையில் ஒரு ரெசன்ஸ் போகும் நீங்கள் மாஸ்பெட்டில் கொஞ்சம் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை மாஸ்பெட் போட பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட போட்டிருப்பாங்க அதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெசன்ஸ் போட்டு தான் அவுட்புட்டை எடுத்து பண்ணியிருப்பாங்க ஃபில்டர் போட்டு அவுட்புட் எடுக்கிறது எல்லாமே மோனோ பவர் சப்ளை ஆனால் எஸ்டிகேயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐசி பின்லேருந்து டேரெக்டான அவுட்புட் வரும் ஓகேங்களா இது உங்களுக்கு சின்ன சின்னதாக நான் சொல்லித்தரேன் இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் நான் என்கிட்ட காமனன்ட் இருக்கும்போது நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லித்தரேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு எல்ஏ சீரியலில் நான் ஒரு ட்ராயிங் போட்டு காமிக்கிறேன் டென் லேக் ஐசி இது இது வந்து ஒரு சிம்பிள் சர்க்யூட்டு தான் ஆனால் ஆடியோ வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் நீங்கள் கேட்குறதுக்கு ஓகேங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் டென் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பத்து பின்னு இதில் ஒன்பதாவது பின்னு வந்து ஓல்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் டிசி ஓகேங்களா நாலாவது பின்னும் எட்டாவது பின்னும் கிரவுண்டு நான் சொன்ன அந்த டீ கப்ளிங் கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு பின்ல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் ப்ளஸ் மைனஸ் ஓகேங்களா ரெண்டாவது பின்ல இன்புட் கொடுக்குறோம் டைரெக்டாகவும் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஃபில்டர் போட்டும் கொடுக்கலாம் ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஓகேங்களா இது மூணாவது பின் நம்ம நியூட்டு நம்ம எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது விட்டுடலாம் இப்போ அஞ்சாவது பின் ஒரு இன்புட்டு ஆறாவது பின்னு அவுட்புட்டு சாரி ஆறாவது பின்னு இந்த டீ கப்ளிங் கெப்பாசிட்டர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஏழாவது பின்னு அவுட்புட்டு இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த அவுட்புட் எடுக்கிற ஸ்டேஜில் போகிறோம் நம்ம பக் போட போகிறோம் ஒரு டிஸ்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இது ஒரு ஒன் நாட் ஃபோரு இது ஒரு டூ பாயிண்ட் டூ எம்ஸ் ஆஃப் வாட் இது வந்து தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போடணும் 
ஓகேங்களா ஒன்பதாவது பின் ஓல்ட்டு கொடுத்தாச்சு இப்போ பத்தாவது பின் அவுட் புட்டு சேம் அதே மாதிரி பக் போடுறோம் டூ பாயிண்ட் டூ ஓம்ஸ் ஒன் நாட் ஃபோர் இது வந்து தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஆ பாம்பில் பார்த்த மாதிரி தான் இதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு டிராயிங் இருக்கும் டிராயிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டு ஓகேங்களா இதோட அவுட் புட்டு லாஸ்ட்டு பின்னு பத்தாவது பின்னு சேம் அதே மாதிரியே அஞ்சாவது பின் இன்புட் கொடுக்குறோம் அஞ்சாவது பின்னுக்குண்டான ட்ரான்ஸ்டர் பர்சன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படி இருக்கும் இது சிம்பிள் தான் இது எல்ஏ சீரியல் தான் இதுக்குண்டான பிசிபி என்கிட்ட இருக்குது நான் ப்ரிண்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது மூணு சேனல் அதாவது ஆறு சேனலுக்கு நான் போட்டிருக்கேன் மூணு ஐசி வச்சு சிம்பிள் சர்க்கியூட் தான் நீங்கள் ஆடியோ கேட்குறதுக்கு அவ்வளோ க்ளியராக இருக்கும் இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ஆறு இன்ச்சு நாற்பது வாட்ஸ் அறுபது வாட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் எட்டு இன்ச்சு போடலாம் பட் நம்ம வந்து ஃபுல் வேல்யூம் வைக்க முடியாது ஏன்னா இது வாட்டேஜ் கம்மி ஆடியோ வந்து ரொம்ப க்ளியராக நம்ம கேட்கலாம் இதை பார்த்தினா டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் பிசிபி இப்போ கையில் இல்லை என்னோடய கடையில் தான் இருக்குது நான் சாட்டர்டே வந்து நான் உங்களுக்கு அதான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் என்ன மாதிரி பிசிபி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத லோ காஸ்ட்டு ஆனால் ஆடியோ வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற ஆடியோ வந்து க்ளியராக இருக்கும் ஃபோர் இன்ச்சு ஸ்பீக்கர்லாம் போட்டு நம்ம எல்சிடி எல்இடிக்கெல்லாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கேட்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ கப்ளிங் கெப்பாசிட்டர் பார்த்தோம் இன்புட்டில் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்தோம் அவுட்புட்டில் என்ன போட்டிருக்கோம் என்ன மாதிரி அவுட்புட்டு எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் போட்டிருந்தேன் ஃபீட்பேக்குங்கிறத பார்த்தோம் ஃபீட்பேக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபீட்பேக்கில் வெறும் கண்டன்சர் கூட அப்படி போடுவாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா இந்த இன்புட் இருக்கு இங்கே கொடுக்குறோம் பார்த்திங்களா டீ கப்ளிங் கெப்பாசிட்டர் இதுலேருந்து ஒரு ஃபீட்பேக் எடுத்து கூட ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டுக்கு போடலாம் அப்படி போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மோனோ பண்ணுவோம் பிரிட்ஜ் பண்ணி அந்த மாதிரி எடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டோட ஃபீட்பேக்கை தூக்கி நம்ம இந்த டீ கப்ளிங் கெப்பாசிட்டியிலே கொடுக்கலாம் அது நான் உங்களுக்கு போக போக எப்படிங்கிறத சொல்லித்தரேன் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம் நீங்கள் சிம்பிளான விஷயம் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா புரியல அப்படின்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் சிம்பிள் தான் இது வந்து உடனே புரியக்கூடிய விஷயம் கிடையாது நீங்கள் எதையுமே வந்து இன்வால்மெண்ட்டோடு பார்க்கும்போது தான் தெரியும் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் பெரிய விஷயம்லாம் ஒன்றும் இல்லை தேங்க்யூ ஃப்ர